السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از مسز بشرا مشتاق پی جی سائیکیٹرک نرسنگ اینڈ ٹوڈے آئی ایم ود پارٹ فورتھ آف دا پریویس ویڈیو دیٹ از ابارشن ٹوڈے وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ دا ہاف آف دا پورشن آف دا ریکرنٹ ابارشن ان وچ آلریڈی وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ ہاؤ دا ریکرنٹ ابارشنز آکر ان وچ وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دا یوٹرین یوٹرین ایز بیکٹ ناؤ دا سیکنڈ ایز بیکٹ فار دا ریکرنٹ ابارشن از سروکل انسفیشنسی اور سروکل انکمپیٹنس basically uh, talking about the cervical incompetence or the cervical insufficiency about 20% of the uh, cases we can say uh, for the recurrent abortions are due to the cervical insufficiency or cervical incompetence we know at the term uh, till the term uh, the uh, cervix is uh, the os remains closed and then when the woman goes into the labor how the uh, os gets dilated uh through a different hours of the labor so but in uh, this very case uh, there is early or we can say the painless uh, cervical dilatation uh, or the cervix is gi- gets dilated by which the internal amniotic sac gets bulged out or ballooning takes place into the vagina which is followed by the uh, rupture of the membranes and then the expulsion of the fetus occurs and this is usually uh, occurs at 16 to 24 weeks of the gestation that is cervical insufficiency this is the um, also the cause for the recurrent abortions coming to the etiology or the cause uh, why this cervical uh, incompetency or the cervical insufficiency occurs basically uh, the uh, retentive power of the cervix or we can say the internal os it may be impaired functionally uh, or it can be impaired anatomically due to uh, the first one Uh, due to the congenital uh, uh, deformity if there is a developmental weakness already in the cervix uh, uh, con- by congenitally or there is any uterine malformation uh, congenital uh, uterine malformation that can lead to the incompetency or the in- uh, cervical insufficiency the second uh, cause uh, is the acquired cause atrogenic causes and uh, there there uh, can be if uh, the previously there has been any dnc operations uh, curettage operations uh, dilatation operations or uh, or uh, uh, in the past there has been the induced abortion uh, by this uh, dns uh, dne dilatation and evacuation that can cause uh, that can be the cause uh, for the insufficient uh, uterus or uh, if the vaginal delivery has been carried out but uh, in case uh, the there is no uh, there is a uh, undilated cervix still the vaginal delivery has been carried out to take the uh, baby fetus out uh, from the uterus that can be also the cause for the cervical incompetency or uh, in any case there has been the amputation of the uterus or we have taken the biopsy of the uterus uh, there may be the trauma at that time due to which there has been the cervical insufficiency uh, the other causes may be the multiple gestations uh, prior term birth uh, uh, pre sorry pre term birth and uh, this cervical uh, incompetency it is uh, uh, you know considered as a biological continuum uh, and it may be considered as a biological continuum for the spontaneous pre term birth syndrome because uh, once the cervical is uh, as such incompetent so there may be the continuous spontaneous uh, preterm births and which can lead to the spontaneous uh, preterm birth uh, syndrome <coughs> now uh, the diagnosis of this cervical incompetence what uh, how can we diagnose uh, that uh, the cervix of a woman is uh, incompetent basically uh, 
the first important diagnose uh, which we come across is the history definitely from the history we can uh, you know guess or we can suggest whether the women uh, is uh, going through the recurrent abortions or not if there is repeated mid uh, mid trimester uh, uh, painless dilatation of the uh, cervix we can say and uh, and the escape of the liquor mna uh, which is followed by the painless expulsion of the products of the conception they suggest and uh, they are the very much suggestive uh, that uh, the women have may be having the recurrent abortions so the first important thing for the diagnosis is the history the second uh, is the internal examination basically uh, the internal examination uh, we go in this we do the inter uh, conceptional uh, this internal examination we do between the interconceptual a conceptual period that is between the pregnancy when the woman is has not conceived yet but uh, the previous pregnancy and the next if she is going uh, going to conceive or if she is planning to conceive between these two pregnancies we go uh, the interconceptual period internal examination mm. so there the by manual examination is done which may uh, re uh, reveal uh, the unilateral or bilateral tear in in the cervix or uh, this by and by manual examination and, uh, can uh, ju just show the gapping of the cervix uh, up to the internal os then we can say no the yes uh, the cervix is incompetent and the women uh, can uh, uh, can have the recurrent abortion can uh, have the recurrent abortion in future now the investigations which are uh, done uh, 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 if the woman has uh, this cervical incompetence uh, as uh, the first important uh, which uh, previous in the previous slide uh, is also discussed that is the interconceptional uh, period mai ye investigation kiya jata hai ki pehle hi dekha jata hai whether uh, the cervix is competent or not iske liye hum pehla karte hai passage uh, karte hai 6 to 8 number dilators jo hamare dnc set mein he girls dilators already present hai aur 6 to 8 wale number ke because each uh, each uh, dilator has its own number and each number is associated with the centimeters that uh, ki dilatation kitni ho gayi hai cervix ki usi uh, wajah se hum dekhte hai to hum pa uh, pass karte हैव दिस सिक्स टू एट हीगर डायलेटर्स बियॉन्ड द इंटरनल ऑस और अगर वो बियॉन्ड द इंटरनल ऑस पास हो गए एंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस या पेन नहीं हुई माँ को जूरिंग हम ये पैसेज जब हम कर रहे कर रहे होंगे एंड हमें बिल्कुल जब हम निकालेंगे विड्रॉ करेंगे फिर वो डायलेटर्स तो हमें क्या उसको बोलते हैं बिल्कुल भी स्नैप ऑस नहीं मिलेगा दैट मीन्स देर वी नो एनी ब्लपिंग साउंड या टक की आवाज़ की मतलब लिप्स फिर से क्लोज हो हो गए ऐसा कुछ हमें नहीं मिलेगा तो वो भी हमें दिखा सकता है क्या उसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट सर्विकस है आई रिपीट दिस थिंग वी इंटरकनसेप्शनल पीरियड में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हम पहली चीज़ ये कर सकते हैं सिक्स टू एट नंबर दैट इज सिक्स सेवन एंड एट हीगर डायलेटर्स हम पास करेंगे थ्रू द सर्विक्स टू अप टू द इंटरनल ऑस और अगर जूरिंग पैसेज हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली बिल्कुल और वो माँ को पेन भी नहीं हुई uh, उस टाइम जूरिंग द इंसर्शन एंड जब हम वो विड्रॉ करेंगे वापस निकालेंगे तो स्नैप uh, uh, भी नहीं करेगा सर्विक्स uh, uh, का लिप uh, तो उससे पता लगना चाहिए कि हाँ इसको इनकम्पिटेंट सर्विक्स है इसको सर्विक्स ऑलरेडी डायलेशन में है ठीक दूसरा हम कर सकते हैं हिस्टीरियोग्राफी भी आप इसको बोलते हैं हिस्टीरियो सर्व को ग्राफी भी बोल सकते हैं प्रेमेस्ट्रोल इसमें क्या उसको बोलते हैं फनल शेपड फनल मतलब जूरिंग हम ये वाला हिस्टीरियोग्राफी करते हैं तो फनल शेडो हमें नज़र आती है इन द सोनोग्राफी ठीक है ना मतलब हमें पूरा शेडो जैसा फनल के नहीं ऑस खुला है वहाँ पर जो इंटरनल ऑस से वो पैसे जैसी है ट्रू द यूट्रस वो एक फनल का वो क्या उसको बोलते हैं वो पैसे जैसा बनाते और ऊपर वाला यूट्रस का जो 
कप जैसा होता है दैट मीनस एक फनल जैसी शेडो हमें नज़र आती है इन दिस हिस्टीरियो सर्वे को ग्राफी एंड बिकॉज क्योंकि इंटरनल ऑस तो पहले क्लोज हो, होना चाहिए राइट right? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन्स चाहे प्रेमेस्टोल के किसी भी फेज में यूजअली वी गो इट फॉर द पोरिफरेटिव फेज तो उसमें तो ऑस क्लोज ही होता है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन्स लेकिन जब हम ये वाला हिस्टेडो सर्विकोग्राफी करते हैं तो हमें वो एक शेडो जैसी नज़र आती है कि हमें लगता है ये फनल शेपड है उससे पता लगना चाहिए कि नहीं ऑस खुल गया है एंड देर इज़ द पैसेज देर इज़ द इनकम्पिटेंट सर्विक्स ज्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं जैसे कि क्लिनिकल डिजिटल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या क्लिनिकल स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें हमें पेनलेस सर्विक शॉर्ट शॉर्ट एंड दिखेगा और डायलिटेशन में नज़र आएगा या सोनोग्राफी कर सकते हैं जिसमें हम ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें भी हमें शॉर्ट सर्विक्स नज़र आएगा और फनलिंग जैसे मैंने ऑलरेडी बताया सोनोग्राफी में वो फनल जैसी नज़र आएगी ऑफ द इंटरनल ऑस तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यस सर्विक्स इज इनकम्पिटेंट अब मैनेज कैसे करते हैं या हम बोलेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस सर्विकल इनकम्पिटेंस को सर्विकल इनकम्पिटेंस में मेजरली हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जा, जाते हैं सर्विकल सर्कलेज करते हैं या सर्कलेज ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं वो कर सकते हैं यूजुअली दो टाइप ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम इसमें और uh, हर एक का इक्वल सक्सेस रेट हमें मिलता है लगभग नाइन्टी परसेंट सक्सेस रेट इनको हो हो जाता है बेसिकली प्रिंसिपल द प्रोसीजर यही रहता है कि रेन फोर्स करे द वीक सर्विक्स इसमें क्या इसको बोलते हैं मैं ये बोलूँगी कि प्रिंसिपल यही रहता है जो प्रोसीजर है वो रेन फोर्स करता है वीक सर्विकस बाय नॉन एब्जॉर्बेबल टेप मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल टेप को प्लेस करते हैं अराउंड द सर्विक्स एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस उससे उस टेप से ये टाइटन करते हैं ताकि इंटरनल ऑस खुले ना और जो अंदर वाला प्रोडक्ट है वो बाहर आए ना ठीक है ये कर सकते हैं और यूजली ये परफॉर्म किया जाता है एट ट्वेल्व टू फोर्टीन वीक्स ऑफ द गेस्टेशन ये आप देख सकते हैं नॉर्मल कम्पिटेंट सर्विक्स लेफ्ट साइड की इमेज पे एंड राइट साइड इनकम्पिटेंट सर्विक्स अगर हरनिएशन uh, हो चुकी होगी तो कितना डायलेटेड रहता है ये सर्विक्स अप टू द इंटरनल ऑस और uh, क्या उसको बोलते हैं हरनिएशन ऑफ द दिस मेम्ब्रेन्स कैसे हो गया है कि मेम्ब्रेन्स uh, अंदर वाले बाहर आ रहे हैं राइट right? फिर इस वाली इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो टेप जैसा बंदा है नॉन एब्जॉर्बल टेप अराउंड द सर्विक्स एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस टाइट करके ये बांधा जाता है तो ताकि जो अंदर वाला जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन्स है वो परफ्रेट बाहर वेजेना की तरफ ना हो जाए कंट्रा इंडिकेशंस भी रहते हैं ये वाले ऑपरेशंस करने के जैसे कि अगर इंट्रा यूट्रीन इन्फेक्शन होगा तब हम नहीं कर करते हैं ये वाले ऑपरेशंस रपच्चर्ड मेम्ब्रेन्स ऑलरेडी हुआ होगा या वेजेनल ब्लीडिंग होगी परफ्यूज वेजेनल ब्लीडिंग होगी या प्रेजेंटली वेजेनल ब्लीडिंग होगी तब भी नहीं करते हैं या यूट्रीन इरीटेबिलिटी होगी या ऑलरेडी सर्विकल डायलिटेशन क्या इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन फोर सेंटीमीटर होगी तब भी हम ये वाला प्रोसीजर्स फिर नहीं करते हैं मेनली दो मेथड से किया जाता है जैसे मैंने ऑलरेडी बोला एक तो मैकडोनल मेथड और मॉडिफाइड शरॉड कर मेथड से किया जाता है ये वाले प्रोसीजर्स और इनकी सक्सेस रेट जैसे मैंने बोली एट्टी जो नाइन्टी परसेंट होती ही होती है और जो श्रॉड कर मेथड है जो मॉडिफाइड श्रॉड कर मेथड है जो मैंने बोला उसमें हम वही जो जनरल एनेस्थीजिया के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ये क्या इसको बोलते हैं वही वाला बैंड लगाते हैं ओवर द व्हाट इज़ कॉल्ड एज टेप 
टेप जैसा पास करते हैं और उसको टाइटन करते हैं एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस उस वाले मेथड में और मैकडोनल मेथड में हम जो स्टिचिंग करते हैं सर्विक्स की पर्स स्टिचिंग टाइप होती है वो पर्स मतलब बिल्कुल जैसा आप पर्स स्टिचिंग वो होती है कि मतलब वो वाली स्टिचिंग जो सर्कुलर मोशन में की जाती है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में की जाती है और जब उसको टाइटन किया जाता है वो बिल्कुल पर्स की तरह क्लोज हो जाता है पर्स के जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है जब उसको खींचते हैं वो उन दो बैंड्स को या उन दो स्ट्रिंग्स को वो बिल्कुल पर्स कैसे बंद होता है उसी तरीके से वो इंटर ये सर्विक्स भी बंद हो जाता है उसी तरीके से तो आ, आ, किस तरीके से हम ये सर्कलेज ऑपरेशंस करते हैं पहले ही हमें आ, आ, हिस्ट्री होनी चाहिए इस आ, फीमेल की कि इसको हुई है डेफिनेटली थ्री प्रीवियस सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस हुए हैं प्रेगनेंसी लॉसेस हुए या प्रिप टर्म बर्थस हुए हैं इसको प्रीवियसली तो उसके लिए हम जा सकते हैं टू दीज ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड भी इंडिकेट हमें करना चाहिए कि शॉर्ट एंड सर्विक्स है और फनल शेपड दिखा रहा है हमें अल्ट्रासाउंड में इमेज नज़र आ रही है फनल शेपड या फनल शेडो नज़र आ रही है तो उसकी वजह से भी वुमेन को हुआ है वन टू टू स्पॉन्टेनियस लॉसेज उधर भी हम ये कोई ना कोई प्रोसीजर करते ही है या एग्जामिनेशन कभी कभी क्या होता है इन द रेस्क्यू सर्कुलेज करना पड़ता है जब हम इमिडिएटली एग्जामिनेशन के दौरान हमें पता चलता है कि नहीं इसको डायलेटेड सर्विक्स है तो फिर हम इमरजेंसी में ये वाले ऑपरेशंस कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी चाहे मैकडोनल्ड या मैकडोनल्ड ऑपरेशन या शेरॉड कर ऑपरेशन आफ्टर दिस परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम प्रोवाइड करते हैं बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को टू टू थ्री डेज का प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंट्स देते हैं क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प इन द यू नो क्लोजिंग ऑफ द सर्विक्स एंड वो हम दे सकते हैं वीकली इंजेक्शन यूजली अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं एंड पेशेंट को बोलते हैं कि आप सेक्चुअल इंटरकोर्स अवॉइड करो देन आफ्टर दैट वी गो फॉर द रिमूवल ऑफ स्टिचेस लगभग थर्टी सेवेंथ वीक पे जो हमने स्टिचिंग की हो हुई होती है वो हम रिमूव कर करते हैं या हमें तब भी रिमूव कर बिकॉज मे बी अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो गया ठीक है ना तो क्या उसको बोलते हैं उस वजह से हमें एट द एट द परफेक्ट टाइम ये स्टिचेस रिमूव करनी पड़ती है और अगर हमने वो नहीं किया अपने टाइम पे स्टिचिंग रिमूव तो यूट्रीन रपच्चर भी हो सकता है और सर्विकल टेयर भी उस वजह से हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती है कभी कभी स्लिपिंग या कट हो जाते हैं कट हो जाती है खुद ही स्यूचर्स प्रेशर की वजह से या एम एनो टाइट्स होने का खतरा होता है रपच्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है दीज आर द कम्प्लिकेशंस या कभी कभी सर्विकल स्कारिंग या डिस्ट्रॉश या मतलब एबनॉर्मल रेबर स्टार्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमें इमिडिएट सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ता है नाउ ये था अबाउट द इनकम्पिटेंस नाउ जनरल ट्रीटमेंट विच वी कैन प्रोवाइड फॉर द क्लाइंट हैविंग द रिकरेंट एबॉर्शंस ठीक है ना उनके लिए हम क्या द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज री एश्योरेंस एंड टेंडरिंग लाव इसको हम टी एल सी भी बोलते हैं टेंडरिंग लाव केयर बेसिकली ये बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रोबेबली क्यों इस वजह से स्ट्रेस रिमूव होता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्ट्रेस जब रिमूव होगा देर विल बी द इंक्रीज इन द ब्लड सर्कुलेशन एंड डेफिनेटली टू द यूट्रीन एरियाज ऑल्सो जिसकी वजह से आपको हेल्दी प्रेगनेंसी मिल सकती है अल्ट्रासाउंड के लिए हमें जाना है क्योंकि हमें ये देखना होता है अर्लीस्ट से ही पता चलता है कि वायबल है प्रेगनेंसी की नहीं बिकॉज वी डू इफ द फीटस इज अवाइबल फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासोनोग्राफी हम एट टू नाइन वीक्स पे करते हैं तो हमें uh, अगर वहाँ पे वो वाइबल है तो लगभग टू टू थ्री परसेंट ही चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी uh, आगे जाके लॉस हो जाए तो उस वजह से भी अर्ली डिटेक्शन जब हम अल्ट्रासाउंड से करेंगे वाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स देखने की 
तो क्या उसको बोलते हैं वी कैन अर्ली ट्रीट द रिकरेंट अबॉर्शन एडुकेट रेस्ट वी शुड प्रोवाइड एंड वी शुड अवॉइड द स्ट्रेनस एक्टिविटीज इंटर कोर्सेज और द ट्रैवलिंग ऑफ द लेडीज विच मे हैव द हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट अबॉर्शन वी कैन गो फॉर द प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी एज वेल जैसे ऑलरेडी बोला बिकॉज द वीमेन हैव गोइंग थ्रू द रिकनट एबॉर्शन उसको हम दिस दिस नेचुरल माइक्रोनाइजड प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजनल सपोज ट्री ठीक एंड इट इज स्टार्टेड आफ्टर टू डेज ऑफ द ओवलेशन फेज उसके बाद क्या उसको बोलते हैं वो सप्लीमेंटेशन अगर जब प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई वो सप्लीमेंटेशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू टेंथ और ट्वेल्थ वीक्स ऑफ गेस्टेशन ठीक या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम अगर हुआ ए पी एस जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में बोला है तो उसके लिए हम लो डोज एस्परिन दे सकते हैं हिपैरिन दे सकते हैं यूजअली द लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन दे सकते हैं इनको इफेक्टिवली एंड सेफली ट्रीट करने के लिए या मैंने जैसे बोला कर लेज ऑपरेशन कर सकते हैं चाहे दोनों में से कोई भी मैथड आप यूज़ करो या अगर क्रोमोजोमल एनॉमली है प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं थ्रू एमाइनोसेंटिस जिससे हमें प्री इम्प्लान इम्प्लान्टशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल सकते हैं चाहे वो ब्लास्टोमर स्टेज ही क्यों ना हो उधर पता चलता है तो उसकी वजह से हम क्या उसको बोलते हैं पता लगा सकते हैं या उसी टाइम ट्रीट कर सकते हैं द रिकरेंट एबॉर्शंस इम्यूनोथेरेपीज यूजली ये पाया गया है कि कुछ हद तक हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपीज बट बट हम देखते हैं कि मतलब इम्यूनाइजेशन देना चाहे ल्यूकोसाइट्स या कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स या आई वी इम्यूनोग्लोबिनस इतना लाइव बर्थ उसको इम्प्रूव नहीं करता है तो फिर क्या उसको बोलते हैं इट हैज़ बीन यू नो डेलेमा वेदर द इम्यूनोथेरेपी इज सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग द रिकरेंट एबॉर्शन और नाट या इनहेरिटेड थ्रोम्बो फीलियाज अगर जिसको होंगे तो उनको हम एंट्री थ्रोम्बोटिक थेरेपी देते हैं जिन जैसे कि हिपैरन यू नो लो मोलिकुलर वेट हिपैरन जिससे इम्प्रूव हो सकती है प्रेगनेंसी एंड ये हिपैरिन अप टू थर्टी फोर वीक्स दिया जाता है ऑफ द गेस्टेशन या मेडिकल कम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी होगी कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज होगी साइनाटिक हार्ट रिलेटेड डिजीज है तो उनको हम कह सकते हैं उन वुमेंस को कि नहीं आप थोड़ा सा डिले कर लो प्रेगनेंसी अंटिल द डिजीज इज ऑप्टिमली ट्रीटेड एंड देन यू कैन यू नो जब इफ देन इफ इट इज ट्रीटेड देन यू कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी एंड वी कैन मैनेज हर अकॉर्ड प्रोग्नोसिस क्या रहता है इस रिकरेंट एबॉर्शन का ओवरऑल रिस्क ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन इज अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट इ रेस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ कि कितना प्रीवियस स्पॉन्टेनियस मिसक्रेज हुआ है फिर भी रिस्क रहता है अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट एंड देखा गया है कि ओवरऑल टोटली प्रोग्नोसिस ठीक ही रहता है विदाउट एनी थेरेपी बट द सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज हो जाती है लगभग एटी परसेंट इफ गिवन द इफेक्टिव थेरेपी वॉट्स एवर जो हमने प्रीवियसली ट्रीट किया अगर वैसी वाली थेरेपीज देंगे तो डेफिनेटली सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ द प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रह जाती है That was all about today's uh, uh, video. I'll continue with the uh, part uh, fifth of the video soon. Inshallah, Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.